வயலோ 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 செழிக்க வாழ்வு தந்தானே வயலோ வாழ்வு தந்தானே அட பொன்னா விளையோ பூமிக்கு நல்ல விவரம் தந்தானே உழவனின் உறவா வந்தானே வயலோ 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 செழிக்க வாழ்வு தந்தானே வயலோ வாழ்வு தந்தானே அட பொன்னா விளையோ பூமிக்கு நல்ல வேளாண் பெருமக்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இன்றைய பொன் விளையும் பூமி நிகழ்ச்சியில் முதலில் வருவது வேளாண் செய்திகள் வேளாண் ஆலோசனை நேரம் வேளாண் சந்தை நிலவரம் வேளாண் வானிலை மற்றும் வேளாண் தொழில்நுட்பம் இன்றைய வேளாண் தொழில்நுட்ப பகுதியில் இயற்கை விவசாய சாகுபடி சான்று பெறும் வழிமுறைகள் குறித்து விரிவாக விவரிக்கின்றார் கோயம்புத்தூர் மாவட்ட அங்குக வேளாண்மை சான்று ஆய்வாளர் எஸ் பிரபாகரன் அவர்கள் இனி வருவது வேளாண் செய்திகள் வேளாண் செய்திகள் முதலில் வருவது மாத்தி யோசிச்சேங்க உயர் தொழில்நுட்ப பசுமை குடில் அமைத்து கார்னேஷன் மலர் சாகுபடி செய்து பயனடைந்த நீலகிரி மாவட்டம் தீட்டுக்கல் கிராம வேளாண்மையாளர் சி பாலசுப்பிரமணியம் அவர்கள் தரும் தகவல்கள் வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் வடகிழக்கு மாவட்டங்களுக்கான வேளாண் அறிவிக்கை மற்றும் இன்றைய தாவர பகுதியில் பால்மரோசா இன்றைய தகவல் நேரத்தில் கோயம்புத்தூர் தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து வந்துள்ள அறுவடையாகும் வாழையின் விலை நிலையாக இருப்பதற்கான ஆலோசனை இன்றைய வேளாண் சந்தையில் வேளாண் ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடங்களில் வேளாண் விளை பொருட்களின் விலை நிலவரம் வேலூர் மாவட்டம் காகித பட்டறை உழவர் சந்தையில் காய்கறிகளின் இன்றைய விலை நிலவரம் திருச்சி திருவரங்கம் மலர் சந்தையில் வணிக மலர்களின் இன்றைய விலை நிலவரம் வேளாண் வானிலையில் வடகிழக்கு மண்டலத்திற்கான வானிலை அறிவிக்கை உழவர் மற்றும் மீனவர்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு விரிவான செய்திகள் மாத்தி யோசிச்சேங்க உயர் தொழில்நுட்ப பசுமை குடிலில் பருவமில்லா காலநிலையிலும் தேவையான பயிர்களை உற்பத்தி செய்து நல்ல விளைச்சலை பெறலாம் மேலும் சாதாரண முறையில் பயிர் செய்யும் போது சராசரியாக மூன்று பகுதிக்கு ஒரு பகுதி பயிரானது பூச்சிகள் நோய்கள் மற்றும் நூற்புழுக்களால் பாதிக்கப்பட்டு விளைச்சலும் வெகுவாக குறைகிறது இதனை தவிர்க்கும் பொருட்டு உயர் தொழில்நுட்ப பசுமை குழில் அமைகின்றது நீலகிரி மாவட்டம் தோட்டக்கலைத்துறையின் மூலம் உயர் தொழில்நுட்ப பசுமை குழில் அமைத்து கார்னேஷன் சாகுபடி செய்து பயனடைந்த நீலகிரி மாவட்டம் தீட்டுக்கல் கிராம வேளாண்மையாளர் சி பாலசுப்பிரமணியம் அவர்கள் தரும் தகவல்கள் ஊட்டியில் தீட்டுக்கள் பகுதிங்க இந்த இடத்துல நாங்கள் வந்து கார்னேஷன் மலர் சாகுபடி பண்ணிகிட்ருக்கோம் நல்லபடி இந்த இது வந்து லாபகரமாக நடந்துகிட்ருக்கு முதல்ல வந்து நாங்கள் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தோட்டக்கலை துறை மூலியமாக மனு கொடுத்தோம் அவங்க வந்து போடுறதுக்கான ஏற்பாடு பண்ணி எங்களுக்கு விண்ணப்பத்தை கொடுத்தாங்க விண்ணப்பத்தை பூர்த்தி செஞ்சு நாங்கள் தோட்டக்கலை துறைக்கு கொடுத்தோம் அவங்க அப்புறம் வந்து மண் சோதனை அப்புறம் நீரெல்லாம் சோதனை பண்ணாங்க அதெல்லாம் நல்ல ரிசல்ட் வந்ததுனால எங்களை வந்து இந்த மாதிரி பசுமை குடில் போட சொன்னாங்க கார்னேஷன் போட்டு பசுமை குடில் போட்டோம் அவங்க அதுக்கு வந்து மானியம் முதல்ல கொடுத்தாங்க நாலாயிரம் சதுர குல சதுர மீட்ருக்கு அதுக்கப்புறம் நாற்று நட்டு அதிலேருந்து கார்னேஷன் எடுத்து பெங்களூருக்கும் சென்னைக்கும் மார்க்கெட்டுக்கு அனுப்பினோம் நல்லபடி பூ இருந்ததுனால நல்ல லாபகரமாக இது இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நாற்றுக்கு வந்து மானியம் வந்து இப்போது கொடுத்தாங்க நாற்றுக்கு மானியமும் கொடுத்தாங்க இந்த தொழில் வந்து நல்லபடியாக போயிட்டுருக்கு இப்போ இந்த பசுமை குடில் பார்த்திங்களா இது நாலாயிரம் சதுர மீட்டரில் இருக்குதுங்க முதல்ல வந்துட்டு இதோட மேட்டுப்பாத்தி பண்ணி தான் இதை வந்துட்டு நம்ம நாற்று நடணுங்க முதல்ல ஒரு மேட்டுப்பாத்தியில் வந்து அகலம் வந்து ஒரு மீட்ரு நீட்டம் வந்து நம்மளுக்கு தகுந்த மாதிரி இருபது மீட்ரு முப்பது மீட்ரு அந்த மாதிரி நமக்கு நம்ம பசுமை குடில் எந்த அளவில் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து நீட்டத்தை இது பண்ணிக்கலாங்க நாற்று வந்து ஒவ்வொரு நாற்றுக்கு இடைவெளி வந்து அரை அடி இருக்கணுங்க ஒரு லைனில் வந்து நாற்று வந்து ஆறு நாற்று நடணும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு நாற்று நடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம தொழுவுரை வந்து நாலாயிரம் சதுர மீட்டருக்கு வந்துட்டு ஒரு 
ஐம்பது டன்னு தொழுவுரம் போட்டு நல்ல மண் வந்து சமன்படுத்தி அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் போ டாலமைட்டு அந்த மாதிரி எதெல்லாம் போட்டு நம்ம வேப்பம் புண்ணாக்கு எல்லாம் போட்டால் நமக்கு பூச்சி தொல்லையெல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குங்க பின்னாடி அதுக்கப்புறம் நாற்றை நட்டுட்டு நம்ம நாற்றை வந்து இருபத்தஞ்சாவது முப்பது நாளில் நாற்று வந்து சைடில் இது வருங்க துள் இருக்கும் அந்த சைடு துள் இருத்த உடனே நம்ம மேல் டாப்பை வந்து பிஞ்ச் பண்ணிட்டோம்னா சைடெல்லாம் நல்லா பெருசாக வரும் வந்த பின்னாடி நம்ம ஒரு மாதத்தில் வந்து இந்த இந்த நெட்டிங்குன்னு சொல்லுவாங்க நெட்டிங்கு வந்துட்டு ஃபஸ்ட் நெட்டிங்கு நம்ம போடுவோங்க ஒரு மாதத்தில் போட்ட உடனே அந்த நெட்டிங்குக்குள்ளே நம்ம அந்த செடியை இது பண்ணிட்டோம்னா செடியோட தரமும் அந்த பூவோட தண்டும் நல்லா நேராக வருங்க இந்த ஐட்டுக்கு வரும் இந்த ஐட்டுக்கு வரும்போது தான் நமக்கு வந்து வாங்குகிற இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி நல்ல தரமான பூவாக நமக்கு கிடைக்குங்க ரெண்டாவது வந்துட்டு இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நோயின்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வந்துட்டு இந்த புள்ளி நோய் தான் வருங்க மழை காலத்தில் இந்த ஜூன் ஜூலை மாதத்தில் இந்த புள்ளி நோய் தாசியாக வருங்க அது வந்து தோட்டக்கலைத்துறைக்கிட்ட போய் நம்ம சொன்னோம்னா அவங்க தகுந்த மருந்தை வந்து பரிந்துரை செய்கிறாங்க தோட்டக்கலைத்துறையில் அவங்க வந்து பார்த்து பரிந்துரை செய்த மருந்தை அடித்தோம்னா நமக்கு வந்து நல்ல ஒரு இது கிடைக்குதுங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு செடியை நட்டோம்னா நமக்கு வந்து அது ஆறாவது மாதத்துலேருந்து நமக்கு வந்து பூ வந்து அறுவடைக்கு தயாராகிடுங்க ஆறாவது மாதத்துலனா நமக்கு ஆறாவது மாதத்துலேருந்து ஒம்பது பத்தாவது மாதம் வரைக்கும் முதல் அறுவடை கிடைக்குங்க அப்புறம் ரெண்டு மூணு மாதம் வந்து இடைவெளி விட்டு இரண்டாவது அறுவடை வந்து அடுத்த பத்தாவது மாதத்துலேருந்து பன்னெண்டாவது பதிமூணாவது மாதம் வரைக்கும் கிடைக்குங்க மூணாவது அறுவடை வந்துட்டு திருப்பியும் ஒரு இரண்டு மாதம் மூணு மாதம் இடைவெளியில் மூணாவது அறுவடை கிடைக்குங்க நம்ம நாற்றை வந்து நல்லபடி பராமரித்தோம்னா நாலாவது அஞ்சாவது அறுவடை வரைக்கும் கிடைக்குங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு மூணு அறுவடை வந்து நல்ல தரமான பூக்கள் கிடைக்குங்க நாலாவது அஞ்சாவது ஒரு மாதிரி சுமாரான ஒரு அறுவடை கிடைக்குங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு செடியிலேருந்து ஆறுலேருந்து எட்டு பூ வரைக்கும் முதல் அறுவடையிலே கிடைக்குங்க இரண்டாவது அறுவடையில் பார்த்திங்கன்னா ஏழுலேருந்து அஞ்சு எட்டு பூ வரைக்கும் கிடைக்குதுங்க மொத்தம் எல்லாம் சேர்த்து மூணு அறுவடைக்கு பார்த்திங்கன்னா பதினாறு பதினேழு பூ கிடைக்குங்க பூ விற்கிறதுன்னு பார்த்தோம்னா நம்ம பெங்களூரில் நல்ல மார்க்கெட் இருக்குங்க பெங்களூருக்கு நம்ம டெய்லி அனுப்பிச்சிட்டோம்னா அங்கேருந்து மற்ற இடத்துக்கெல்லாம் அவங்க அனுப்பிச்சிட்றாங்க சந்தை வந்து இப்போதைக்கு பெங்களூர் சந்தை சென்னையில் சந்தை இருக்குது மேலும் விவரங்கள் பெற வேளாண்மையாளர் சி பாலசுப்ரமணியம் அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது நான்கு நான்கு மூன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஐந்து ஒன்பது ஐந்து ஏழு என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளவும் இனி தொடர்வது வேளாண் ஆலோசனை நேரம் சென்னை காஞ்சிபுரம் விழுப்புரம் திருவண்ணாமலை திருவள்ளூர் வேலூர் மற்றும் கடலூர் ஆகிய மாவட்ட வேளாண்மையாளர்களுக்கான வேளாண் அறிவிக்கை முக்கிய பயிர்கள் நெல் கரும்பு நிலக்கடலை நெல் நாற்றங்காலில் இலைப்பேனை கட்டுப்படுத்த பாஸ்மோமிடான் நாற்பது எஸ் எல் லிட்டருக்கு ஒரு மில்லி லிட்டர் அல்லது குளோரிபைரிபாஸ் இருபது இசி லிட்டருக்கு இரண்டு மில்லி லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும் நெல் நாற்றங்காலில் களைகளை கட்டுப்படுத்த விதைத்த மூன்றாம் நாள் எக்டருக்கு முன்னூறு கிராம் பிரிடில்லா குளோர் மற்றும் சாப்னர் என்ற களைக்கொல்லியை தெளிக்கவும் களைக்கொல்லியை தெளிப்பதற்கு முன்பாக கண்ணாடி அளவு நீர் நிறுத்தி வடிகட்டாமல் பார்த்துக் கொள்ளவும் மழைக்காலம் ஆரம்பமாவதற்கு முன்பாக மாடுகளுக்கு சப்பை நோய் மற்றும் தொண்டை அடைப்பான் நோய்க்கான தடுப்பூசி அளிக்குமாறு பரிந்துரைக்கப்படுகிறது மேலும் கால்நடைகளை ஏரி மற்றும் குளங்களில் உள்ள பொருட்களை மேய விடாமல் தடுப்பதன் மூலம் தட்டை புழுக்களின் தாக்கத்தினை கட்டுப்படுத்தலாம் செம்மறியாடு மற்றும் வெள்ளாடுகளுக்கு கால்நடை மருத்துவரின் பரிந்துரைப்படி குடற்புழு நீக்க மருந்தினை அளிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது வேளாண்மையாளர்கள் தங்களுடைய கறவை மாடுகளின் மடியை நன்றாக கழுவி மற்றும் உலர்த்தி பால் கறக்கவும் மேலும் பால் கறந்த பின்பு தூசி அதிகம் உள்ள உலர் தீவனம் அளிப்பதை தவிர்ப்பதன் மூலம் மடிவீக்க நோய் தாக்கத்திலிருந்து பாதுகாக்கலாம் தொடரும் வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் இன்றைய தாவர பகுதியில் பால்மரோசா நறுமண பயிரான பால்மரோசா வணிக ரீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது இதனை சாகுபடி செய்வதால் நல்ல லாபம் பெற முடிகிறது இதன் சாகுபடி குறிப்புகளை பற்றி காண்போம் பயிரிட ஏற்ற மண் மற்றும் தட்ப வெப்பநிலை நல்ல வடிகால் வசதியுடைய பொறை மண் சாகுபடிக்கு மிகவும் ஏற்றது மிதமான வெப்பநிலையும் ஆண்டு மழையளவு நூற்றி ஐம்பது சென்டிமீட்டராகவும் இருக்க வேண்டும் பயிரிட ஏற்ற ரகங்கள் கிருஷ்ணா பிஆர்சி ஒன்று ஐடபிள்யூ மூன்று ஒன்று இரண்டு நான்கு ஐந்து ஐடபிள்யூ மூன்று இரண்டு நான்கு நான்கு ஆர்ஆர்எல் பி எழுபத்தி ஏழு அறுவடை முதல் அறுவடை நடவு செய்த மூன்று முதல் நான்காவது மாதங்களிலும் அதன் பின்னர் அடுத்த அறுவடை மூன்று முதல் நான்கு மாத இடைவெளியிலும் செய்யலாம் மகசூல் ஒரு ஏக்டருக்கு ஒரு வருடத்திற்கு இருபது முதல் முப்பது டன்கள் வரை இலை பாகங்கள் மகசூலாக கிடைக்கும் மேலும் விவரங்கள் பெற அக்ரிடெக் டாட் டிஎன்ஏயு டாட் ஏசி டாட் இன் என்ற இணையதளத்தை பார்க
இன்றைய தகவல் நேரத்தில் கோயம்புத்தூர் தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து வந்துள்ள அறுவடையாகும் வாழையின் விலை நிலையாக இருப்பதற்கான ஆலோசனை வேளாண் மற்றும் விவசாயிகள் நல அமைச்சகத்தின் மதிப்பின்படி வாழை சாகுபடி இரண்டாயிரத்து பதினைந்து பதினாறாம் ஆண்டு இந்தியாவில் ஒன்று புள்ளி ஒன்று மூன்று லட்சம் ஹெக்டர் பரப்பளவில் பயிரிடப்பட்டு முப்பத்தி மூன்று புள்ளி எட்டு இரண்டு லட்சம் டன்கள் உற்பத்தி செய்யப்படும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது ஆந்திர பிரதேசம் தமிழ்நாடு கர்நாடகா மற்றும் கேரளா ஆகியவை வாழை பயிரிடும் முக்கிய மாநிலங்களாகும் தமிழகத்தில் பொதுவாக கோயம்புத்தூர் தேனி திருச்சி திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி மற்றும் கன்னியாகுமரி ஆகிய மாவட்டங்களில் அதிக அளவு வாழை பயிரிடப்படுகிறது திருச்சி திருநெல்வேலி கடலூர் தேனி மற்றும் கோயம்புத்தூர் ஆகியவை வாழை விற்பனை செய்யும் முக்கிய சந்தைகளாகும் இந்தியாவில் வாழை உற்பத்தியில் பெரும்பகுதி உள்நாட்டு நுகர்வுக்கு பயன்படுகின்றது உலக அளவில் வாழை உற்பத்தியில் இந்தியா முப்பது சதவீதம் பங்களிக்கின்றது ஆனால் ஒரு சதவிகிதத்திற்கு குறைவாகவே ஏற்றுமதி செய்கின்றது இந்தியாவில் வாழை கத்தார் சவுதி அரேபியா ஓமன் ஐக்கிய அரபு நாடுகள் மற்றும் குவைத் ஆகிய நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டுள்ளது நுகர்வோர் விரும்பும் ஜி ஒன்பது என்கிற ரகம் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றது வாழையின் வரத்து அதிகமானதால் வாழையின் விலை குறைந்து காணப்படுகின்றது ஆனாலும் கூட பண்டிகை காலங்கள் தொடர்ந்து வருவதால் வரும் மாதங்களில் வாழையின் தேவைகள் அதிக அளவில் இருப்பதாலும் வாழையின் விலை நிலையாக இருக்கும் இச்சூழலில் விவசாயிகள் விற்பனை முடிவுகளை எடுக்க ஏதுவாக தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகளாக கோயம்புத்தூர் சந்தையில் நிலவிய பூவன் மற்றும் கற்பூரவள்ளி வாழை ரகங்களின் விலை நிலவரங்களையும் எட்டு ஆண்டுகள் நிலவிய நேந்திரன் வாழை நிலவரத்தையும் ஆய்வு செய்தது அதன்படி நவம்பர் மற்றும் டிசம்பர் மாதங்களில் பூவன் வாழையின் சராசரி பண்ணை விலை கிலோவிற்கு விலை ரூபாய் பதிமூன்று முதல் பதினைந்து வரையிலும் கற்பூர வள்ளி ரூபாய் பதினெட்டு முதல் இருபது மற்றும் நேந்திரன் வாழையின் பண்ணை விலை கிலோவிற்கு ரூபாய் முப்பத்தைந்து முதல் முப்பத்தெட்டு வரை இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளதால் விவசாயிகள் தக்க விற்பனை முடிவுகளை எடுக்குமாறு ஆலோசனை வழங்கப்படுகின்றது மேலும் விவரங்களுக்கு தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி உள்நாட்டு மற்றும் ஏற்றுமதி சந்தை தகவல் மையம் வேளாண் மற்றும் ஊரக மேம்பாட்டு ஆய்வு மையம் தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் கோயம்புத்தூர் ஆறு நான்கு ஒன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் மூன்று தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு இரண்டு 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 நான்கு மூன்று ஒன்று நான்கு பூஜ்ஜியம் ஐந்து விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு வேளாண் செய்திகள் தொடரும் சரிங்க சரிங்க இவ்வளவு நேரம் சிரிச்சு சிரிச்சு யாருட்டு பேசிட்டு இருந்தீங்க விவசாயிகள் கால் சென்டர் நிபுணர்ட்ட பயிர்கள் பத்தி நீ யோசனை கேட்டுட்டு இருந்தேன் காலையில சரி மதியானம் கூட வா விவசாயிகள் கால் சென்டர் காலையில ஆறு மணில இருந்து ராத்திரி பத்து மணி வரை திறந்திருக்கும் ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட வா ஆமா வருஷத்துல முன்னூத்தி இருபத்தஞ்சு நாளும் திறந்திருக்கும் விவசாயம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு தங்கள் மொழியில் உடனே தீர்வு பெற இந்தியாவில் எங்கிருந்தும் எந்த போன் மூலமும் தேசிய ஹெல்ப் லைன் நம்பர் ஒன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஐந்து ஐந்து ஒன்றில் தொடர்பு கொள்ளவும் இனி வருவது வேளாண் சந்தை வேளாண் சந்தையில் தமிழ்நாடு ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடங்களில் வேளாண் விளை பொருட்களின் இன்றைய விலை நிலவரம் கம்பு இதர ரகம் அரியலூரில் குறைந்தபட்சமாக இரண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபது ரூபாய்க்கும் அதிகபட்சமாக இரண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபாய்க்கும் தேனியில் குறைந்தபட்சமாக ஆயிரத்தி எழுநூற்றி இருபது ரூபாய்க்கும் அதிகபட்சமாக ஆயிரத்தி எட்நூறு ரூபாய்க்கும் சோளம் இதர ரகம் காரமடையில் குறைந்தபட்சமாக ஆயிரத்தி எட்நூறு ரூபாய்க்கும் அதிகபட்சமாக இரண்டாயிரம் ரூபாய்க்கும் வேலூரில் குறைந்தபட்சமாக ஆயிரத்தி அறுநூற்றி இருபத்தி ஐந்து ரூபாய்க்கும் அதிகபட்சமாக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து ரூபாய்க்கும் மக்கா சோளம் இதர ரகம் அந்தியூரில் குறைந்தபட்சமாக ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பது ரூபாய்க்கும் அதிகபட்சமாக ஆயிரத்தி அறுநூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது ரூபாய்க்கும் திண்டுக்கல்லில் குறைந்தபட்சமாக ஆயிரத்தி நானூறு ரூபாய்க்கும் அதிகபட்சமாக ஆயிரத்தி எட்நூறு ரூபாய்க்கும் நெல் இதர ரகம் கம்பத்தில் குறைந்தபட்சமாக ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபது ரூபாய்க்கும் அதிகபட்சமாக ஆயிரத்தி அறுநூறு ரூபாய்க்கும் கெங்கவல்லியில் குறைந்தபட்சமாக தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கும் அதிகபட்சமாக ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் கேழ்வரகு இதர ரகம் ஓசூரில் குறைந்தபட்சமாக இரண்டாயிரம் ரூபாய்க்கும் அதிகபட்சமாக இரண்டாயிரத்தி இருநூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கும் வேலூரில் குறைந்தபட்சமாக ஆயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி ஐந்து ரூபாய்க்கும் அதிகபட்சமாக இரண்டாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கும் டி வி கம்பு இதர ரகம் பண்ருட்டியில் குறைந்தபட்சமாக ஆயிரத்தி நானூற்றி தொன்னூறு ரூபாய்க்கும் அதிகபட்சமாக இரண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி இரண்டு ரூபாய்க்கும் விருத்தாச்சலத்தில் குறைந்தபட்சமாக ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு ரூபாய்க்கும் அதிகபட்சமாக இரண்டாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி இரண்டு ரூபாய்க்கும் பருத்தி இதர ரகம் திண்டுக்கல்லில் குறைந்தபட்சமாக மூவாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கும் அதிகபட்சமாக நான்காயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கும் கொளத்தூரில் குறைந்தபட்சமாக ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கும் அதிகபட்சமாக ஐயா
கொப்பரை தேங்காய் இதர ரகம் அரூரில் குறைந்தபட்சமாக எட்நூறு ரூபாய்க்கும் அதிகபட்சமாக தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கும் பாலக்கோடில் குறைந்தபட்சமாக எட்நூறு ரூபாய்க்கும் அதிகபட்சமாக தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கும் மஞ்சள் கிழங்கு கரூரில் குறைந்தபட்சமாக ஆறாயிரத்தி எழுநூறு ரூபாய்க்கும் அதிகபட்சமாக ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபாய்க்கும் சேலத்தில் குறைந்தபட்சமாக ஆறாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கும் அதிகபட்சமாக எட்டாயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது வேலூர் மாவட்டம் காகித பட்டறை உழவர் சந்தையில் காய்கறிகளின் இன்றைய விலை நிலவரம் கத்திரிக்காய் ஒரு கிலோ இருபத்தி நான்கு ரூபாய்க்கும் வெண்டைக்காய் ஒரு கிலோ பதினாறு ரூபாய்க்கும் அவரைக்காய் ஒரு கிலோ இருபத்தி எட்டு ரூபாய்க்கும் சின்ன வெங்காயம் ஒரு கிலோ இருபத்தி எட்டு ரூபாய்க்கும் பெரிய வெங்காயம் ஒரு கிலோ பதினைந்து ரூபாய்க்கும் பச்சை மிளகாய் ஒரு கிலோ பதினெட்டு ரூபாய்க்கும் தக்காளி ஒரு கிலோ எட்டு ரூபாய்க்கும் இஞ்சி ஒரு கிலோ முப்பத்தி ஐந்து ரூபாய்க்கும் கீரைகள் கட்டொன்று ஐந்து ரூபாய்க்கும் கருவேப்பிள்ளை ஒரு கிலோ முப்பது ரூபாய்க்கும் கொத்தமல்லி ஒரு கிலோ பதினைந்து ரூபாய்க்கும் புதினா ஒரு கிலோ பத்து ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது திருச்சி திருவரங்க மலர் சந்தையில் வணிக மலர்களின் இன்றைய விலை நிலவரம் கத்தரி ரோஸ் இருபது பூக்கள் கொண்ட பாக்கெட்டின் விலை எண்பது ரூபாய்க்கும் மல்லிகை ஒரு கிலோ நூற்றி நாற்பது ரூபாய்க்கும் முல்லை ஒரு கிலோ இருநூறு ரூபாய்க்கும் கனகாம்பரம் ஒரு கிலோ அறுநூறு ரூபாய்க்கும் செண்டுமல்லி ஒரு கிலோ முப்பது ரூபாய்க்கும் வாடாமல்லி ஒரு கிலோ இருபது ரூபாய்க்கும் பட்டன் ரோஸ் ஒரு கிலோ அறுபது ரூபாய்க்கும் துளசி ஒரு கிலோ இருபது ரூபாய்க்கும் சம்பங்கி ஒரு கிலோ முப்பது ரூபாய்க்கும் அரளி ஒரு கிலோ எண்பது ரூபாய்க்கும் சாமந்தி ஒரு கிலோ அறுபது ரூபாய்க்கும் காக்கடா ஒரு கிலோ நூற்றி இருபது ரூபாய்க்கும் கோழிக்கொண்டை ஒரு கிலோ பத்து ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது இனி வருவது வேளாண் வானிலை வேளாண் வானிலையில் வடகிழக்கு மண்டல மாவட்டங்களான திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் சென்னை வேலூர் திருவண்ணாமலை விழுப்புரம் கடலூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் காற்றின் வெப்பநிலை அதிகபட்சமாக முப்பத்தி நான்கு புள்ளி ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் ஆகவும் குறைந்தபட்சமாக இருபத்தி இரண்டு புள்ளி ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் ஆகவும் காற்றின் ஒப்பு ஈரப்பதம் நாற்பத்தி ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது சதவீதமாகவும் காற்றின் வேகம் மணிக்கு இரண்டு புள்ளி நான்கு கிலோமீட்டராகவும் மண்ணின் ஈரப்பதம் பதினைந்து சென்டிமீட்டர் ஆழத்தில் பதினாறு புள்ளி ஒரு சதவீதமாகவும் மண்ணின் வெப்பநிலை பதினைந்து சென்டிமீட்டர் ஆழத்தில் இருபத்தி ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது டிகிரி செல்சியஸ் ஆகவும் மழை அளவு பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஒரு மில்லிமீட்டர் ஆகவும் சூரிய கதிர்வீச்சு நானூற்றி எழுபது புள்ளி இரண்டு கலோரி பெர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஆகவும் வளிமண்டல அழுத்தம் எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒரு புள்ளி ஐந்து ஹெக்டா பேஸ்கல் அளவாகவும் இலையின் ஈரப்பதம் மணிக்கு ஒன்று புள்ளி ஒன்பதாகவும் இருந்தது வானிலை முன்னறிவிப்பு உழவர்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் ஓரிரு இடங்களில் மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழையோ பெய்யக்கூடும் மீனவர்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி கடலோர பகுதிகளில் எச்சரிக்கை ஏதும் இல்லை இத்துடன் இன்றைய வேளாண் செய்திகள் நிறைவடைந்தது வணக்கம் குழம்புல மசாலா அதிகமா இருக்கு எத்தனை முறை சொல்லி இருக்கேன் எவ்வளவு தேவையோ அத மட்டும் போடுங்க நினைவுல வையுங்க கிருமி நாசினி விஷத்தன்மை கொண்டது டப்பாவில எழுதப்பட்டிருக்கும் அளவுலதான் மருந்த போடணும் முதலில் உதவும் கிருமிகள் உயிரி கிருமி நாசினி ஆகியவற்றை பயன்படுத்த வேண்டும் அவசியம் ஏற்பட்டால் மட்டுமே ரசாயன கிருமி நாசினியை பயன்படுத்த வேண்டும் தெளிப்பை காலை மாலை கையுறை மாஸ் மற்றும் உடலை முழுவதும் மூடும் உடை அணிந்து செய்யுங்கள் காற்றின் திசையில் தெளிக்கும் போது பின்னால் செல்லவும் மருந்தின் டப்பா தெளிக்கும் கருவியை பாதுகாப்பான இடத்தில் வையுங்கள் இப்ப கொஞ்சம் புரிஞ்சுதா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ராணி இனிமே தப்பு பண்ண மாட்டேன் மருமக உனக்கு தண்ணி காட்டிட்டா அங்குக வேளாண்மை இந்தியாவில் தொன்று தொட்டு பின்பற்றப்பட்டு வரும் பாரம்பரிய முறையாகும் இது மண்ணின் அங்குக தன்மையை பராமரித்து மண்ணில் நுண்ணுயிர்களின் செயல்பாட்டினை அதிகரித்து மண் வளத்தை நீண்ட நாள் பாதுகாக்கிறது 
இத்தகைய அங்கக வேளாண்மை சாகுபடி முறையில் சான்று பெறும் வழிமுறைகள் குறித்து விரிவாக விவரிக்கின்றார் கோயம்புத்தூர் மாவட்ட அங்கக வேளாண்மை சான்று ஆய்வாளர் எஸ் பிரபாகரன் அவர்கள் அங்கக சான்றளிப்புத்துறை என்பது வேளாண்மைத்துறையின் ஒரு சகோதர துறையாகும் அங்கக சான்றளிப்புத்துறை மே மாதம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு முதல் தமிழ்நாடு அரசால் துவங்கப்பட்டு இயக்குநர் தலைமையில் கோயம்புத்தூர் தலைமையிடத்து தலைமையிட தலைமையிடமாக கொண்டு இயங்கி வருகிறது அங்கக சான்றளிப்புத்துறையில் இயக்குநருக்கு கீழ் ஒரு தர மேலாளர் ஒரு மதிப்பீட்டாளர் அலுவலகத்தில் இரண்டு அங்கக சான்று ஆய்வாளர்கள் மற்றும் வயல்வெளி ஆய்வுக்காக நான்கு மண்டலங்களாக நான்கு அங்கக சான்று ஆய்வாளர்களாக பணிபுரிந்து வருகிறோம் தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் ஏக்கர் இதுவரை பதிவு மேற் பதிவு செய்து பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது இத்துறையில் யாரெல்லாம் பங்கு பெறலாம் அப்படிங்கிறத இப்போ ஒரு சின்ன இதில் சொல்கிறேன் தனிநபர் விவசாயிகள் குழு விவசாயிகள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்கள் ஆகிய மூன்று விதமாக இந்த அங்கக சான்றப்படி துறையில் பதிவு பணியை மேற்கொள்ளலாம் இந்த துறையின் மூலம் பயிர் உற்பத்தி மற்றும் பதிவு மேற்கொள்ளப்படுகிறது பயிர் உற்பத்தியுடன் கால்நடை பராமரிப்பு தேனி வளர்ப்பு வனங்களிலிருந்து சேகரிப்பு மற்றும் ஏற்றுமதியாளர்கள் இடுபொருள் உற்பத்தியாளர்கள் ஆகிய அனைவரும் இத் இச்சான்றளிப்பு துறையில் பங்கு பல பங்கு கொள்ளலாம் பதிவு மேற்கொண்டதிலிருந்து ஆறு மாதத்திலிருந்து ஒன்பது மாதத்தில் வயலை ஆய்வு செய்கிறோம் அவர்கள் பதிவு மே பதிவு செ செய்வதற்கு முன்பாக வயல் வந்து சுற்றுப்புறம் சூ சூழ்மை தூய்மையாகவும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டும் இருக்க வேண்டும் வடிகால் வசதி சுற்றுப்புறத்தில் ஏற்று ஏற்படுத்தி இருக்க வேண்டும் வெளியிலிருந்து வரப்படும் இடுப்பொருள்களோ மாசுகளோ அங்கக பண்ணைக்குள் உள் உள் வராதவாறு பண்ணையை தூய்மைப்படுத்தி வைக்க வேண்டும் அத்துடன் ரசாயன உரம் த இடுவதை தவிர்த்திருக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு பண்ணையிலும் ஒரு ஏக்கருக்கு ஒரு மாடு வீதம் அந்த பதிவு செல்ல ப பதிவு செய்யக்கூடிய ஏக்கருக்கான கணக்குப்படி மாடுகள் பண்ணையில் நிர்வகிக்க வேண்டும் மாட்டுக்கு வேண்டிய தீவனம் பண்ணையில் உற்பத்தி செய்ய வேண்டும் பண்ணையில் வந்து எந்த பொருளும் முன் அணிவது என்று வெளியே செல்லக்கூடாது வெளியிலிருந்து எந்த பொருளும் பண்ணைக்குள் உள்ளே அனுமதிக்கப்படாது அப்படி வெளியிலிருந்து வாங்கப்படும் பொருள்களுக்கு உரிய முன் அனுமதியை அங்கக சான்றளிப்பு துறையில் பெற்று தான் அந்த இடுபொருளை உள்கு பண்ணைக்குள் கொண்டு வர கொண்டு வரப்பட வேண்டும் சுற்றுப்புறம் வந் சுற்றுப்புறம் வந்து பக்கத்து வயலிலிருந்து தோட்டத்தில் இருந்தோ மாசு தடுப்பதற்காக உயிர் வேலியோ இல்லது ஒரு சாலையோ ஒரு பத்து அடி அளவுக்கு விலகுதரம் அமைக்கப்பட வேண்டும் இதனால் காற்று மாசு தடுக்கப்படும் தண்ணீர் நீர் மாசு நீர் மாசுபடுவதை தடுக்கப்படுவதாக பண்ணையை சுற்றி அகழி எடுக்க வேண்டும் பண்ணைக்கு அருகில் ரசாயன மற்றும் ரசாயனம் மற்றும் இதர ஆலைகள் அருகில் இருக்கக்கூடாது அவ அவற்றினால் ஏற்படும் மாசு அங்கக சா அங்கக பண்ணையை பாதிக்கக்கூடும் அடுத்ததாக பண்ணையில் தொடர்ந்து பயிர் சுழற்சியாக பயிர் வகையில் பசுந்தாள் உரங்களை பயிர் அறிக்கை வருடாந்திர பயிர் அறிக்கையில் இணைத்து கொடுக்க வேண்டும் முக்கியமாக மண் வளம் பாதுகாக்க பயிர் வகை பயிர் பயிர் செய்யப்பட வேண்டும் அடுத்ததாக பண்ணையில் விளைவிக்கப்படும் பொருள்கள் மற்றும் பண்ணையில் தினசரி நடைபெறும் அனைத்து விவரங்களையும் பதிவேடுகள் மூலம் பராமரிக்கப்பட வேண்டும் பண்ணைக்கு வெளியில் வெளியிலோ அல்லது உட்புறமாகவோ பண்ணை அங்கக சான்றளிப்பு துறையில் பதிவு செய்யப்பட்டது அதில் எச்சரிக்கை அப்படி அப்படி ஒரு எச்சரிக்கைன்னு சொல்லி ரசாயன உரம் பூச்சிக்கொல்லி களைக்கொல்லி தடை செய்யப்பட்ட பகுதி என்று எச்சரிக்கை செய்ய வேண்டும் 
காரணம் இதர விவசாயிகள் நமது பண்ணையை மாசுபடுத்துவதை தடுப்பதற்காக இந்த போ இது பலகை பெயர் பலகை வைக்கப்பட வேண்டும் இவ்வாறு பராமரிக்கும் அங்கக பண்ணையை அங்கக சான்று ஆய்வாளர்கள் வருடத்திற்கு ஒரு முறை ஆய்வு பணி மேற்கொள்ளுவார்கள் ஆய்வு பணி மேற்கொள்ளும் போது பண்ணையை முழுவதுமாக சுற்றி பார்த்து பண்ணையில் எந்தவித நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது என்னென்ன இடுபொருள்கள் உற்பத்தி செய்கிறார்கள் என்னென்ன இடுபொருள்களை பயன்படுத்துகிறார்கள் இடுபொருள்களை யாராருக்கு வெளியில் விற்பனை செய்கிறார்கள் போன்றவற்றையும் தினசரி பதிவேட்டில் அவர்கள் என்ன தினசரி செய்கிற வேலையை பதிவு செய்கிறா பதிவு செய்கிறார்களா என்பதையும் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் இது பிறகு விற்பனை பதிவேட்டில் அவர் விற்பனை செய்த பொருள் சரியான முறையில் பதிவேட்டில் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் என்பதை பார்வையிட்டு அதில் ஒப்பமிட வேண்டும் இந்த நான்கு பதிவேடுகளும் பராமரித்து அவர் முழுமையாக செய்திருந்தால் அங்கக பண்ணையில் வேறு எந்தவித ரசாயன உரமோ பூச்சிக்கொல்லியோ பயன்படுத்துவதற்கான ஆதாரங்கள் எதுவும் இருப்ப இருக்கிறதா என்பதை வயல்களை சுற்றி பார்த்து அதில் அறிக்கையில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் அடுத்த கட்டமாக மண்ணின் தன்மை மண்ணின் தன்மையில் மண்புழு மண்புழு இருக்கிறதா கரையான்கள் இருக்கிறதா சிலந்தி பூச்சிகள் தென்படுகிறதா இதெல்லாம் அங்கக பண்ணையின் அங்கீகாரத்துக்கான ஒரு அடையாளமாக கருதப்படுகிறது இது அனைத்தும் ஆய்வு செய்து ஆய்வு அறிக்கையை நாங்கள் அலுவலகத்தில் சமர்ப்பித்த பின்பு ஆய் அலுவலகத்தில் இருந்து அவர்களுக்கு மூன்று வருடங்களுக்கு சான்றிதழ் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு வருடமும் வழங்கப்படும் பண்ணைக்கு மூன்று வருடங்களாக மாறும் காலமாக கடைபிடிக்கப்படுகிறது நான்காவது வருடம்தான் அங்கக சான்று பண்ணை என்பதை நான்காவது வருடம் முதல் ச சான்றிதழ் வழங்கப்படும் ஒவ்வொரு வருடமும் வழங்கப்படும் பா சான்றிதழ் வைத்து அவர்கள் வெளியில் விற்பனை செய்வதற்கு சான்றிதழ் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் அங்கக சான்று பதிவு சான் பதிவு செய்த பண்ணையில் விளை விளைவிக்கப்படும் பொருள்களுக்கு வெளி சந்தையில் கூடுதலாக ஒன்றிலேருந்து இரண்டு மடங்கு அதிகபட்ச விலை கிடைக்கிறது தொடர்ந்து இவர்கள் மூன்றாவது வருடம் முடித்த பிறகு மதிப்பு கூட்ட செய்யப்பட்ட பொருள்களுக்கும் பண்ணையிலே பண்ணையிலே உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருள்களுக்கும் இரண்டு மடங்கு விலை கூடுதலாக வெளி சந்தையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது மேலும் விவரம் பெற அங்குக வேளாண்மை சான்று ஆய்வாளர் எஸ் பிரபாகரன் அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது நான்கு எட்டு ஆறு மூன்று ஆறு ஐந்து நான்கு இரண்டு ஏழு என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம் வேம்பு கலந்த யூரியா சிறந்த உற்பத்திக்காக வேம்பு கலந்த யூரியா நம் நாட்டிலேயே எழுபது லட்சம் டன்னாக அதிகரிக்க ஆறு ஆலைகள் சீரமைக்கப்படுகின்றன எஃப்சிஐஎல்லின் கோரக்பூர் சித்ரி தல்சர் மற்றும் ராமகுண்டம் ஆலைகள் அச்சப்சிஎல்லின் பரோனி மற்றும் பிவிஎஃப்சிஎல்லின் நாமருல் போர்ட் ஆகியன பழம் நழுவி பாலில் விழுந்தது போல இப்பொழுது நம் நாட்டிலேயே வேம்பு கலந்த யூரியா உற்பத்தி செய்யப்படும் இதனால் விவசாயிகளுக்கு நன்மையே விளையும் பத்து சதவீதம் வரை தானிய உற்பத்தி அதிகரிக்கும் மண்ணில் பத்திலிருந்து பதினைந்து சதவீதம் நைட்ரஜன் திறன் அதிகரிக்கும் சிறந்த உற்பத்திக்கு வேம்பு கலந்த யூரியா இருபத்தி ஏழு பத்து இரண்டாயிரத்தி பதினாறு வியாழக்கிழமை அன்று பொன் விளையும் பூமி நிகழ்ச்சியில் மாத்தி யோசிச்சேங்க நிக்ரா திட்டத்தில் ஏரி புனரமைப்பின் மூலம் நீர் சேகரிப்பு ஆதாரம் பெற்று பயனடைந்த விழுப்புரம் மாவட்டம் காட்டுசிவிரி கிராம வேளாண்மையாளர் ஜி ஏழுமலை அவர்கள் தரும் தகவல்கள் வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் கோயம்புத்தூர் தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் வழங்கும் வேளாண் மண்டலங்களுக்கான வேளாண் அறிவிக்கை தொடரும் வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் இன்றைய தாவர பகுதியில் மருத்துவ கத்திரி வேளாண் தொழில்நுட்ப பகுதியில் கறவை மாடுகளில் உற்பத்தி திறனை பாதிக்கும் நோய்களும் அதனை தடுக்கும் முறைகளும் குறித்து தஞ்சாவூர் மாவட்டம் ஒரத்தநாடு கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலைய உதவி பேராசிரியர் டாக்டர் எம் சரவணன் அவர்கள் தரும் விளக்கம் ஆகியன இடம்பெறும் மீண்டும் நாளைய பொன்விளையும் பூமி நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்